നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി പകർച്ച പനികൾ അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ഒന്നും പണ്ട് കാലത്തൊന്നും വലിയ വാർത്തയായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ നേരത്തെ നിപ വൈറസ് ബാധ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യമായി തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യരംഗം എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ ഹോട്ടലുകൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ശൃംഖലകൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ചന്തകൾ മാർക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ അറിവുശാലകൾ മാംസം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ മത്സ്യം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയും അതിൻ്റെ വെടിപ്പും അതിൻ്റെ ശുചിത്വവുമൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റ് അധികാരികളുടെയും ശ്രദ്ധ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കാര്യമായി പതിയുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അറവുശാല അത് വൃത്തിഹീനമാണ് അതിൻ്റെ നയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നഗരസഭ എത്തുന്നു നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു അത് വൃത്തിയാക്കാം എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു തുക പിഴ കൊടുക്കുന്നു പിഴ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു അയാൾ പിഴ എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഈ ഫോളോ അപ്പ് അതായത് ഈ അറവുശാല ശരിയായ രീതിയിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അറവുശാല വീണ്ടും പഴയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതിനേക്കാൾ ഭീകരമായി തന്നെ വൃത്തിഹീനമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പൊതു പൊതുവായ ശുചിത്വത്തിന് എത്രമാത്രം പങ്കുണ്ട് ഡോക്ടർമാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ സേവകരും ഒക്കെ ഇത് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണശാലകളിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം നഗരസഭയോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനോ അധികാരികളോ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുന്നു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എത്തുന്നു അത് നോക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിഴ കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതിനായുള്ള ഒരു ശ്രമം ഒരു തീവ്രമായ ശ്രമം കാരണം ഭക്ഷണമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് കൊടുക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ അറവുശാലയ്ക്കായാലും ശരി മീൻ മാർക്കറ്റിനായാലും ഹോട്ടലുകൾക്കായാലും ഒക്കെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ശതമാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതൊന്നും കൃത്യമായി പാലിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി തുടങ്ങിയ ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനും മൂല കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഭേദമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും പലതും നമുക്ക് കൃത്യമായി അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഈ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗ രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ കൊറോണയുടെയും അതുപോലെ പക്ഷിപ്പനിയുടെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ ഉടൻ തന്നെ മാറുമായിരിക്കാം നമുക്ക് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഇത് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപടികളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതായത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊതു ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇറങ്ങിച്ചെന്നേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ സ്വച്ഛ് ഭാരത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതിനെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ കളിയാക്കി കൊന്നു കക്കൂസ് പണിയാനാണോ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ആ പൊതു ശുചിത്വം എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേ
ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശീലിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചീഞ്ഞതും അതുപോലെയുള്ളതും വൃത്തിഹീനതുമായി മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ചില അറവുശാലകളുടെയൊക്കെ അടുത്തുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോധം കിട്ടി വീഴും അത്രയും വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥയിലാണ് അവയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ നോക്കൂ അവിടെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസുകൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ആ ഒരു അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ ഈ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്